வெல்கம் டு மிதூஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான காலிஃப்ளவர் மசாலா கிரேவி தான் வந்து பார்க்க போகிறீங்க ஸோ வீடியோஸ் கிப்பர் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணியும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு காலிஃப்ளவரை வந்து எடுத்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி கிளீன் குட்டி குட்டியாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சுடுதண்ணி ஒரு மட்பாட்டில் ஒரு சுடுதண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்ச காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணிட்டு அதை வந்து சைடில் எடுத்து வச்சிட்றேன் ஒரு டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் அது அப்படியே சைடில் இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய வடசட்டியில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் கடலெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அது கூட ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு மூணு தக்காளி ஒரு பத்து பூண்டு பற்கள் ஒரு மூணு துண்டு இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டேன் இந்த மாதிரி சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு டைம் வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா போதும் நம்மளுடைய வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் இந்த மாதிரி வதங்கி வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய மசாலா எல்லாமே ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் வீட்லேயே அரைச்சி எடுத்து வச்ச கறி மசாலா பொடி வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட ஹோம்மேட் ஹரி கறி மசாலா பொடி வந்து இல்லை அப்படின்னா கடைகளில் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த கறி மசாலா பொடி வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அண்ட் கொத்தமல்லி பொடி வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வீட்லேயே அரைச்சி எடுத்து வச்ச சாம்பார் பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டேன் கூடவே ஒரு கால் மூடி தேங்காய் துருவல் இது எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்துட்டேன் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் வந்து ஆனில் இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய மசாலாஸ் எல்லாமே வந்து கருகி போயிடும் அதனால் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டிங்கனாவே போதும் அந்த மசாலாவில் மசாலாவில் இருக்க அந்த ராஸ் மல்லி அதை கொண்டு எல்லாமே போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் கசகசா சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் அதனால் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து ஒரு இந்த நம்ம வதக்கி எடுத்து வச்சு இந்த மசாலா எல்லாத்தையுமே வந்து ஆற வச்சுட்டு நல்லா மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து சைடில் வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே வடசடியில் வந்து கடலெண்ணெய் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அண்ட் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் அண்ட் பெருஞ்சீரகம் சோம்பு இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இது எல்லாமே வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம சுடுதண்ணியில் போட்டு வச்சோம் இல்லையா அந்த காலிஃப்ளவர் அதை வந்து இந்த வடசட்டியில் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு அந்த வெறும் பூ மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுடுதண்ணியில் போடும்போது அதில் இருக்க அந்த சின்ன சின்ன புழு ஏதாச்சும் இருந்ததுனா கூட நான் கண்ணுக்கு தெரியாத புழு ஏதாச்சும் இருக்கும்போது இருந்ததுனா கூட அது இறந்துடும் அதனால தான் வந்து நான் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு காலிஃப்ளவர் வந்து வடசட்டியில் சேர்த்துட்டேன் காலிஃப்ளவர் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் மட்டும் வதக்கி விட்டிங்கனாவே போதும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சா அந்த மசாலாவை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரையாக மசாலா வந்து அப்படியே விட் காலிஃப்ளவரில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் விட்டுட்டிங் அப்படின்னா நீங்கள் பூரி சப்பாத்தி இது கூடலாம் வச்சு சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் ரைஸ் அண்ட் இட்லி தோசை பணியாரம் இதெல்லாம் இது கூடலாம் வச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கிரேவியாக கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் நான் 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 வந்து இன்றைக்கி ரைஸ் கூட வச்சு சாப்பிட போகிறேன் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துட்டு இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் எங்கிட்ட வந்து பச்சை கருவேப்பிலை இல்லை அதனால் நான் வந்து ட்ரை கருவேப்பிலை காய்ந்த கருவேப்பிலை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து நம்மளுடைய காலிஃப்ளவர் குழம்பு வந்து ஒரு லிட் போட்டு கவர் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வந்து வேக வச்சிங்கன்னா ரெடி ஆயிரும் எந்த காலிஃப்ளவர் வந்து வெந்துருச்சா இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனில் வந்து அந்த வெந்துட்டுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு கா ஒரே ஒரு காலிஃப்ளவர் ஸ்லைஸை மட்டும் எடுத்து வெளியே ஒரு பிளேட்டில் வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா வெந்துருச்சா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் மசாலா கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு மறக்காமல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணியும் பாருங்கள் அண்ட் இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்லேயும் சொல்லுங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து கொத்தமல்லி தூவி இறக்கினதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய காலிஃப்ளவர் மசாலா கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார்